怎么不好了？两个大男人欺负一个弱女子，算什么英雄好汉？啊啊啊啊啊、快走快走！送你来的时候，你失血过多晕过去了，还好治疗及时，脱离了危险。谢谢你，你叫什么名字、啊？我叫柳迎春，你呢？我叫武林，是一名记者。那两个人为什么要追杀你啊？他们是军阀的人，又是军阀，你怎么得罪他们的？我是上海和平通讯社的记者。因为我拿到了一些通敌卖国的证据，他们怕我曝光，所以派人来杀我。这帮混蛋不得好死！您饿了吧？我去给你买点吃的。哦，对了，刚刚治病的时候，我身上没有那么多钱，我就从你包里拿了一些，你不会怪我吧？我感谢你还来不及呢，怎么会怪你呢？那我先去了。我要加入你们！哇，你有这么多枪啊！刺杀不光要有周密的计划，还要有合适的武器。那这些武器你都会用吗？当然，想学吗？想学，挑一把你觉得合适的吧，我教你。哦，挑啊，嗯。这把吧，好眼光。这把枪是改装过的，减少了后坐力，还有消音功能。哦，这么厉害啊！喂，啊，枪口永远不能对着自己，枪口只能对准敌人。张林海，你死定了！给，迎春，这里虽然看上去简陋偏僻一点，但是很安全。你就暂时先住在这里吧。哎呀，这里对我来说简直太好了，有人关照真好，不用住牛棚破庙。武林姐，谢谢你啊！傻丫头，走吧，我们进去看看。嗯。迎春。武林姐，从现在开始，你就是我们和平通讯社的记者。有了这个身份呢，以后你在上海活动起来会方便很多。还有，你以后就不要再叫柳迎春了。那我叫什么？韩立雪。这两本书是关于新闻记者方面的书，我希望你抓紧时间看一下，至少看起来要像个记者的样子。还要看书啊？太浪费时间了。我只要把枪学会，一枪把张立海毙了不就行了？刚跟你说完你就忘了，你现在的身份是我们和平通讯社的记者，不再是以前的你。凡事要听从集体安排，统一行动，明白吗？嗯，好，我听你的。我已经找到一个合适的杀手。可以用来刺杀张林海，这个人的历史背景干净了
，已经调查过了，非常干净。他所有的家人都是被张林海杀死的，他做梦都想杀死张林海，报仇雪恨。好，有这样一个工具，那就可以借刀杀人，让军阀和百姓之间的仇恨一直延续。你接下来有什么打算？他身手不错，应该有武功基础，不过性格冲动，不够谨慎。我打算先训练他一下。好你看，这样就发出去了，好神奇啊！好枪法，看来你这几天练得不错啊！我已经准备好了，可是张林海那个老狐狸还没有消息，什么时候才有机会啊？你呀，老毛病又犯了，总是耐不住性子。张林海是军队大帅，你呢，只是一个小老百姓，哪能说见就见得到啊？首先呢，你要先获得一个虚构的身份，然后创造合适的契机，才能接近张林海。可是。上哪儿去创造合适的契机啊？机会当然是自己创造出来的。好了，今天不练枪了，我们练点别的，走吧。所谓分金，就是用最快的时间捉拿机剑、机术和韧带，使之连接分离。比如说这个部位，这样就会令对手失去加固关节和牵拉骨骼运动的能力。关于柳迎春的训练进展十分顺利，他很有天赋。下一步什么计划？在刺杀张凌海之前，我会给他布置一些简单的刺杀任务，让他丰富自己的刺杀经验，这样才能一次性刺杀成功。记着，不能出任何状况。如果出错，要立即除掉柳迎春。请哥哥放心，我明白。如果子弹有弹头的话，你现在已经死了。这是对你之前训练结果的一次考试，不过很遗憾，你失败了。你的敌人是不会有什么同情心的，他们会利用一切机会来反击杀死你，包括老人、小孩，还有孕妇。所以迎春，你要记住，我们的敌人不仅仅是那些军阀，还有贪官恶霸
。对于一切能阻挡你的人，你都不能心慈手软。你不杀他们，就是给他们机会来杀死你。作为一个杀手，在执行任务的时候，是不能有任何感情的。把你身上的枪扔掉。我还在头疼着怎么才能杀了你呢？没想到你这么快就自己送上门来。雷云春，这回你跑不掉了。真没想到，你利用我从张天心那偷了那么多资料，我连你好卑鄙、卑鄙，真是太可笑了。没想到你跟我学了那么久还是没学明白搞情报的人不看手段只看结果何止是你从张天行那里盗来的资料富山株式会社的财务报表报关凭证货运单据全部都在这里你有命把他们带走吗柳迎春再见你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，啊不，立雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？立雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得？当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我消失，就像这些鲜花，也总有凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿，对敌人不能有半点仁慈，否则死的。就是你自己，嗨齐先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。宫崎先生
，看他行事不太妙。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据！我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴林？胡话，我会把他的国徽带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。陈馆长，马宁儿现在如何？哦，你说他呀，他本身一个浪子，失去了张连海这个靠山以后，后来凭借自己的本事赢取了全国国术大赛，现在在管理当上了总教练。为了表现自己的实力，还挺卖力的。我需要一场新的比赛，由他来挑战马宁儿。河内，嗯，你有几成胜算？打赢他，不难。打赢马宁儿这事儿不难，可是要马宁儿应战这事儿难啊。陈馆长，这就是我请你来的原因。陈馆长，请笑纳，我只要一个结果，让马宁儿迎战。恭喜先生，这钱是好东西，金钱没有国界，就像我这个人一样，什么爱不爱国的空话我从来不谈，只是这是你我之间的交易。马宁儿这一世，您给的钱是不是有点多呀？<笑>陈馆长。我喜欢你这样的人。如果所有中国人都像你这样，事情就好办多了。既然是交易嘛，就不是一次两次，我们之间的合作是长期的。所以，请你收下吧。好，有宫崎先生这句话，马宁的事儿就包我身上了。很好。武林，你要发动上海大校所有报纸。集中报道河内挑战中国国术大赛冠军马宁儿这件事，越热闹越好。明白，哥哥，我一定会办好这件事。河内，嗯，你明天就带人到国术馆，向马宁儿正式下挑战书。嗨，一，二，二，二，三，二，四，二，五，二，四。好，大家休息会儿。哎，马教练，马教练，喝口水，辛苦了，让他们自己练呗，大热天的。谢谢馆长。学八极拳不是儿戏，既然我担任了总教练，就必须对得起这个位子，还是由我来吧。好，谁是马宁你们谁是马尼尔啊？我就是。我们大日本空手道高手河内京正式向你发出挑战。嗯，你就是河内京。你，我，决斗。我不会随便接受别人的挑战的。我看各位还是请回吧。你的，懦夫。喂，你说谁啊？住手！住手！住手！简直欺人太甚了！你们，谁说马宁儿怕你们的啊？马教练，这帮日本人都欺负到我们国术馆头上来了。哎，你不会害怕输给他们以后就毁了你国术冠军的名声吧？嗯，马教练，这个人荣辱和民族大义相比，哪个更重要啊？我觉得男人大丈夫宁可战死擂台，也不能苟且偷生，对不对？好，我接受你的挑战。
。好，擂台见。师傅，思路。如果你们能亲眼看到我打败河内靖，该有多好！娘儿，你又来找我做什么？我的确不该来。但是你跟河内经的比武太重要了，我希望你到时候不要用鹰爪攻，因为空手道是刚猛的，你的鹰爪攻也是刚猛的，你这样硬碰硬，恐怕没有什么优势。我真的不想看到你，麻烦你可不可以马上离开这里？我只是想帮你，以我对空手道的认识。以刚克刚，不如以柔克刚。我希望你能发挥八极拳的优势。如果再能融合太极拳的四两拨千斤，对你一定有帮助的。我用太极，还四两拨千斤？周飘逸，你是来向我炫耀的吧？我用不着你指点，也可以打败河内靖。给我滚！我的话，你考虑一下吧。我是想你赢，告辞。朋友们，来宾们，记者朋友们，万众瞩目的日本空手道高手。河内京挑战国术馆总教练、全国国术大赛第一名马宁儿的比赛，现在正式开始。我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内京不怎么样，但却是招招致命啊！飘逸，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？
送他去医院。好，来。哎，大家看看，这个马宁儿被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸。我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。小心点啊！来，小心！医生，医生，小心啊！医生，这边，这边，快，快！医生，哎，医生，人呢？来，我去找医生。哎，我也去。飘逸，今天的比赛你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。你先走，我们能应付会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时。
，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。
。哎，您这说的是真事儿啊，还是在讲神话故事啊？是真事儿。那天呀、啊，我也在。刚开始呢，朱飘逸不占优势。后来啊，我才发现，他是先耗掉那个日本人的力气，然后展开反攻，啪啪啪几掌下去，那个日本人啊，根本招架不住。最后，啪，又是一掌，直接给那小子打到台下边去了。啊，这么厉害啊！这就奇怪了，河内京打败了那个国术大赛第一名马宁儿，这朱飘逸又打败了河内京，哎，这不就说明朱飘逸比马宁儿还厉害吗？但是这朱飘逸怎么不是国术大赛第一名啊？这你就不懂了吧？朱飘逸没有参加国术比赛呗？我告诉你啊，功夫越是高的人越是低调，不爱争名夺利。哎，你们知道吗？马宁儿和朱飘逸是从小一起长大的。现在你们大家明白了吧？马宁儿那个国术比赛第一是虚的，朱飘逸的比赛才是实在的。哈哈哈，真是人比人气死人！<笑>不知道那个马宁儿要是知道这个消息，会作何感想？肯定不好受呗。那还用说？我要是他，干脆找个地方钻进去。一<笑>五<笑>之剑、啊，这马宁儿这功夫。根本就不行，虚的，都是虚的，什么敌那是假的，这朱飘逸才叫厉害呢。就叫做后悔。你等着，我一定会杀了你怎么样？这篇关于太极拳的稿子写的如何？写的很好。哎，刘叔叔，你看看吧。哎，太极拳你是内行，你看就行了。那我就准备刊登了。这一次一定要好好挫挫空手道的威风。好，辛苦你了。哎哎，大家快看，这是上海今天啊，所有的报纸报道的全都是飘逸打败空手道的消息。这一下河内京的空手道馆可就要歇菜了啊！哎，飘逸，这这么好的消息，你怎么不开心呢？对我来说是好消息，但是对马宁儿就……他被河内京打成了重伤，而且我看得出来，那个陈明是个势利的人。不知道他现在怎么样了。哦，对了，我查过陈明的笔记，他曾经留学东洋，精通日文，跟日本人关系密切。我怀疑这次阻拦你参加比赛的那些地痞流氓，很可能跟陈明有关系。我真不明白，上面怎么派这么个人来接替我的位置。不行，刘叔叔，我要去看看马宁儿。我们一起去吧。就算是为了如雨，走吧，刘叔，那我们走了。嗯。宁儿，朱飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内京，我为你高兴，但为自己难过。从小到大，我想得到的都会被你拿走，我想做到的也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正龙县
你我从此老死不相往来。正龙县是我最后的地方，希望你不要再叫了，骂你们啊！他要去杀宫崎，走。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？嗯、现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨
已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我。恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。嘿，没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送他什么礼物啊？送礼物？嗯。为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人，但是送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧，嗯。他肯定高兴，你呀，飘逸，飘逸，你可回来了
，宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。陈明，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。
根打固，而枝叶如绿；黑其根，而枝叶自茂。根本固，源流润，任其充实，如长江之流水，滔滔不绝，取之不尽，用之不完。有来源，有去处。自然会尽大无穷，顺随自然，产生威力惊人的积极效果。走。宫崎，我知道你出身于没落军人家庭。你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。地不宜久留，如风，快离开这儿！哦，走，飘逸，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。走小野，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸己任，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，<笑>你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见。
，这立墓碑的人也真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。<笑>讨厌。你看，真的有蝴蝶啊！我都说了嘛，真好看。宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。<笑>